வணக்கம் சுகேஸ்வம் எக்ஸ்பிரஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா நேர்களுக்கும் எங்கள் டீம் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சில கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாமா இல்லை இமெயிலில் கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஈ கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் அப்படி வேணுனாலும் இமெயில் ஐடி வந்து இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் சுகேசிவம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை அனுப்பியும் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கேள்வி பதில் பகுதிக்கு போகலாம் ஐயா நீங்கள் சில முறை முருகன் வேறு சுப்பிரமணியர் வேறு இருவரும் ஒருவராக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்தீர்கள் அதை சற்று விளக்குங்கள் ஏனெனில் இப்போது தமிழ் கடவுள் வேத கடவுள் என்று சிலர் பிரித்து குழப்புகிறார்கள் கடவுள் வழிபாடு இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது இப்போது எப்படி மாறி இருக்கிறது முக்கியமாக தமிழகத்தில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கேள்விக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து மூன்று பரி பிரிவுகளை வச்சுருக்கிறீங்க அதில் என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு விடையை தெரிந்து கொள்ளுவதை விட உங்களுக்கு தெரிந்த விடையை நான் என்டார்ஸ் பண்ணணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுக்கு வார்த்தை சொல்லட்டுனா இப்போது சிலர் தமிழ் கடவுள் வேத கடவுள் என்று குழப்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறீங்க குழப்புறதை நீங்கள் எப்படி முடிவுக்கு வந்தீங்க அவங்க தான் தெளிவுபடுத்துகிறாங்க சார் யார் தெளிவுபடுத்துகிறாங்களோ அவங்கள போய் நீங்கள் குழப்புகிறார்கள்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ப்ரீ கன்சியூவ்டு ஐடியா இருக்கிறீங்க அவங்கள்லாம் குழப்புறாங்க நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது ஐயவினா அறிவினான்னு இருக்குது ஐயவினானா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது விளக்குங்கன்னு கேட்குறது அறிவினானா எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்குறது இப்போ இது ஐயவினாவா அறிவினாவா இப்போ இது ஐயவினா நான் எடுத்துக்கிட்டு பதில் சொல்கிறேன் அறிவினாவாக இருந்தால் நான் அதுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் அறிஞ்ச வினாவுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ இது ஐயவினா நான் எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு முருகனையும் வேத கடவுள் என்றும் குழப்புகிறார்கள் உண்மை உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை வேதத்தில் பேசப்பட்ட கடவுள்கள் வேறு தமிழர்கள் வணங்கி கொண்டிருந்த கடவுள் வேறு கொஞ்சம் தயவு செய்து வரலாறு படிங்க வேதத்தில் இந்திரன் கடவுள் வாயு கடவுள் வருணன் கடவுள் இன்றைக்கி யாராவது இந்திர வழிபாடு நடத்துகிறோமா யாராவது வாயு வருணன் இவனுக்கெல்லாம் வந்து வழிபாடு வச்சுருக்குறோமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் திருமால் வேதத்தில் வணங்கப்படவில்லை விஷ்ணுங்கிறதுலாம் பின்னாடி ஒட்ட வச்சது அதே மாதிரி ருத்ரன் தான் வணங்கப்பட்டாரை ஒழிய சிவன் என்பது அங்கு கிடையாது எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா நம்ம பல பேர் யாரோ சொன்னதை கேட்டு 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 அறிவை வளர்த்தமே ஒழிய நாம் அதை தேடி பார்க்கலை ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா சு பிரம்மண்யன்னா பிராமண தர்மத்தை விசேஷமாக ரட்சிக்கிறவன் சுப்பிரமணியன் அவர் எப்படி தமிழ் கடவுளாக இருப்பார் அவர் எப்படி ஒரு குறத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் வரலாறை நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் தமிழகத்தில் ஒரு வழிபாடு உருவாயிற்று முருக வழிபாடு வடக்கேந்து சுப்பிரமணிய வழிபாடு அப்படின்னு ஒன்று வந்தது இப்போலாம் கூட்டணி வச்சுக்கிறாங்க பரங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேட்ச் பண்ணுறது அது மாதிரி ஒரு பெரிய இஷ்யூ வேதத்துக்கும் இங்கே தென்பகுதி மக்களுக்கும் இடையில் இருந்த வழிபாட்டு முறையில் ஒரு ஒரு இஷ்யூ இருந்தது நீ கொண்டாந்த சாமியை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நாங்கள் வச்சுருக்கிற சாமியை நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் சண்டை கிண்டை எல்லாம் இருந்தது அப்போது ஒரு சம் ஒரு சமாதானம் பண்ணிட்டேன் சாமி ஒன்றுது பூசை என்னது எப்படி எப்படி சாமி ஒன்றுது பூசை என்னது அதாவது நாங்கள் பண்ணுற மெத்தடு படியே பூஜை பண்ணுவோம் ஓ முருகனுக்கு பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு முருகனை சமரசமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் பண்ணுற மாதிரியே பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்குவோம் ஓ சிவபெருமானே ஏற்றுக்குவோம் நாங்கள் பண்ணுறபடியே பண்ணுவோம் ஓ திருமாலே ஏற்றுக்குவோம் அப்படி ஒட்ட வச்சாங்க விஷ்ணு திருமாலோடு பொருத்தப்பட்டது ருத்ரன் சிவனோடு பொருத்தப்பட்டது சுப்பிரமணியன் முருகனோடு பொருத்தப்பட்டது அப்போது நம்ம ஏன் இதை பெருசுப்படுத்த வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் எதுவாக இருந்தால் தான் என்ன அது சுப்பிரமணியனாக இருந்தால் என்ன முருகனாக இருந்தோம் கும்பிடுறவன் ஒழுக்கமாக இருந்தால் போகிறாத கும்பிடுறவன் வந்து ஒரு நியாயமான மனுஷனாக இருந்தால் போகிறாத ஏன் எதை வேணால் கும்பிட்டு போயேன் கும்பிடுறதுல ஏஆர் இருந்தானே பிஆர் இருந்தானே சியாக இருந்தானே டிஆ நல்ல ஞானம் வந்துட்டால் நீ கும்பிடப்படுகிற விஷயத்த வஸ்துவை பற்றிய கவலையே கிடையாது உண்மையான ஞானிக்கு நீ கல்லை கும்பிடுறியா கழுதியை கும்பிடுறியா பொம்மையை கும்பிடுறியா உருவம் இல்லாத கும்பிடுறியா உருவத்தை கும்பிட கும்பிடுற நீ எப்படி இருக்க கும்பிடுற உனக்குள்ள என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உனக்குள்ள என்ன ஏற்பட்டது அவ்வளோதான் கொஸ்டின் சரி இப்போ இதெல்லாம் வரலாறு ஏன்னு கேட்டால் அறிவு பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேசுகிறது நீங்கள் அறிவு மதி கவிஞர் அறிவு மதி அவர்கள் ரொம்ப அழகான புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கார் முருக வழிபாடு பற்றி வாங்கி படிங்க அதில் நம்முடைய பழைய சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்தி அதன் பிறகு நம்முடைய வேறு பல தமிழ் இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்தி அதில் வந்த முருகனுக்கு உரிய வழிபாடு நம்முடைய பழைய முருகன்
ஏங்க கோழி கறி வைப்பாங்க எங்கேயாவது சுப்பிரமணியம் இருக்கு நீங்கள் கோழி கறி வைக்க முடியுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் மயில் நேர்ந்து விடுவாங்க கோழி வந்து படையலில் கொடுப்பாங்க ஊன் கூட படையலில் போடுகிற வழக்கம் பழைய நெறிமுறைகளில் இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மாறிக்கொண்டே வந்தது நம்முடைய தமிழ் வழிபாடு என்பது படையலிட்டு வழிபாடு செய்வது உணவை முன்னாடி பரப்பி அதை வந்து அந்த தெய்வம் எடுத்துக்குது சாப்பிடுது அப்படின்னு அந்த உணவை அப்படியே இறைவன் முன்பு படைத்து அதன் பிறகு உண்ணுவது என்பது நம்முடைய வழிபாட்டு முறை ஆனால் வடக்கேந்து வந்த வழிபாட்டு முறையில் அப்படி கிடையாது அவங்களுடைய நெய்வேத்திய முறை வேறு இப்போ நான் வடக்கு தெற்குன்னு பிரித்து பேசுவேன் நான் ரெண்டையும் தெரிஞ்சதுனால ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறதுனால ரெண்டுலேயும் இருக்கிற பொய்யும் தெரியும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற உண்மையும் தெரிகிறதால சொல்கிறேன் ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் பொய் இருக்குது ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் குப்பை இருக்குது ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் தங்கம் இருக்குது ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் நல்லது இருக்குது இதில் இணைக்கிறதுக்குரிய வழிமுறையை பார்க்கணும் வடக்கேந்து வந்த வழிபாட்டில் சில சிறப்பு இருக்குது தெற்கு இருக்கிற வழிபாட்டு முறையில் ஒரு நேர்மை இருக்குது அங்கே வந்து பூசை வைக்கிறவன் பெரிய ஆள் மற்றவெல்லாம் தாழ்ந்தவன்ற அபிப்பிராயெல்லாம் கிடையாது எங்கள் தெற்கு இருக்கிற வழிபாட்டு முறையில் எல்லோரும் சமம் பூசை வரும் அவனுக்கு ஒரு ஒரு அருள் வாக்கு சொல்லுவான் குறி வரும் வெறி அயர்ந்து ஆடுதல்னு பேர் முருகனை கும்பிடுற போது அவனுக்கு ஒரு வெறி வரும் அந்த பறை போன்ற கருவியெல்லாம் அடிப்பாங்க அடித்த உடனே அவனுக்கு சாமி வரும் அவன் சில அருள் வாக்கெல்லாம் சொல்லுவான் அவனை எல்லோரும் அப்போ மாலை போடுவாங்க கும்பிடுவாங்க எப்போது அவனுக்குள்ள அந்த முருகன் இருக்கிறான்ற நேரத்தில் மட்டும்தான் அதோடு முடிஞ்சு போயிடும் குரத்திக்கு எப்படி வரும் குர குர மக்கள் அவளுக்கு வந்து வெறி அயர்வித்தல்னு பேர் அவளுக்கு வந்து முருகன் வருவார் அவர் அருள் வாக்கு சொல்வார் அப்படிங்கிற ஒரு மரபு வழி வழிபாட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வடக்க இருக்கிற ஆகம வழிபாட்டு முறையில் வந்து அது மாதிரி சாமி வருதா அவங்களுக்கு சாமி வந்து சொல்கிறதா கணக்கு இருக்கா கிடையாது அவங்கள ஆச்சாரியன் பெரியவன் பூசை பண்ணுறவன் ரொம்ப பெரியவன் மற்றவங்கள்லாம் நின்று அவட்ட விபூதி வாங்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது இங்கே அப்படி கிடையாது சமத்துவம் இருக்குது தெற்கு தோன்றிய வழிபாட்டில் ஒரு சமத்துவம் இருக்குது அப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற முருகன் வந்து வள்ளி தெய்வ யானையோடு இருக்கிறவர் அவர் வந்து வள்ளிங்கிறது குரமகள் அவளுக்கு உரிய கணவனாக இருக்கிறவர் அவர் வந்து அங்கே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக தேவசேனா அந்த 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 வடக்கில் இருந்த முருகனுடைய மனைவியாக கருதப்பட்டவர் இது ரெண்டும் இணைகிற போது வள்ளி தேவசேனா ரெண்டுக்கும் உரியவராக முருகப்பெருமான் வரலாற்றில் உருவாகி இருக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் நான் ரொம்ப சர்ச்சையாக எடுத்துக்கொண்டு பேச விரும்பலை இப்போ ஒரு முடிவு கோருவோம் இது எங்கேருந்து வந்திருந்தால் என்ன ஆரிஜின் எங்கேருந்து வந்திருந்தால் என்ன எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சுப்பிரமணியர் என்பவர் ஞானத்தின் அடையாளமாக பேசப்படுகிறவர் சிவபெருமான் தவம் செய்கிறார் அந்த தவம் நெற்றிக்கண்ணாக வெளிப்படுகிறது மன்மதனை எரிக்கிறார் அதாவது ஆசைகளை எரிக்கிறார் ஒரு மனிதன் தவம் செய்கிற போது ஆசை குறுக்கே வரும் ஆசைகளை எரிக்கிறார் அப்படி எரிக்கிற போது அவருக்கு ஞானம் வரும் அதனால் தான் அவர் ஞான பண்டிதன் அப்படின்னு கொண்டாடப்படுகிறார் முருகப்பெருமான் இந்த கான்செப்டை கொண்டாடுங்க வடக்கே நல்லா இருக்குல்ல ஏன் வடக்கே வந்த வழிபாடுனா அதை ஏற்றுக்கூடாதா நல்ல விஷயம் ஒரு மனிதன் தனக்குள்ள இருக்கிற ஆசையை எரிப்பதற்கு கடமைப்பட்டவன் அவனுக்கு ஞானம் பிறக்கும் அப்படி ஞானம் பிறந்த பிறகு அவன் குருவாக உலகத்தில் வழிபாடு செய்யப்படுவான் இது எல்லாமே முருக வழிபாட்டுக்குள்ள சுப்பிரமணிய தத்துவமாக வடக்கேந்து வந்த ஸ்காந்தம் அந்த கதை அமைப்பில் இருக்குது தெற்க நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவன் யானைகளை கூட்டமாக ஓட்டுகிறவன் மயில் மீது வருகிறவன் அவன் வந்து வில்லும் அந்த அம்பும் கையில் ஏந்தி இருக்கிறவன் வேலை கொண்டு போர் செய்கிறவன் யானைகளை வீழ்த்தக்கூடிய வலிமை உடையவன் புஜ பராக்கிரமம் உடையவன் இதெல்லாம் தமிழ் இலக்கியத்தில் பேசப்பட்ட முருகப்பெருமானுடைய பெருமை இது ரெண்டையும் பிளெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ காஃபி சாப்பிட்றோம் சில நர்சூஸ் காஃபின்னு சொன்னால் இவ்வளோ சிக்கிரி இவ்வளோ பீபரி போட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறோம் டிகாஷன் போடும்போது பீபரி ஏ போட்டு பி போட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கலந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறோம் தி பெஸ்ட் காஃபி சுப்பிரமணியா அண்ட் முருகா மிக்ஸ்டு அந்த பிளெண்டட் காஃபி அது ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல் காஃபி எப்படி வடக்கேந்து வந்த ஒன்று தெற்கேந்து வந்த ஒன்று போடு ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு பிளண்டு போட்டு ஒரு டிகாஷன் போட்டு கொடு அப்படின்னு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு முருக வழிபாடு முருகன் கோயில் இருக்கும் வேத மந்திரமும் சொல்லுவோம் தமிழ் பாட்டும் பாடுவோம் முருகன் கொ குரத்திக்கு மணவாளன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன கட்டு போச்சு வரலாற்றை தேடுறவங்களுக்கு வேணால் அது ரெண்டும் வெவ்வேறேங்கிறது தெரியும் உபாசனை பண்ணி சாமி கும்பிட்றவங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று தான்